ഡെട്രീഷ് ടാങ്ക് എന്നോ ഡെട്രീ ടെസ്റ്റ് ടാങ്ക് എന്നോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും പറയാം ഡെട്രീസ് ടാങ്കിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമുക്ക് ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ഫൈനർ ഗ്രിഡിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഡെട്രീറ്റ് ടാങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതായത് വളരെ ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം ചെറിയ മണൽത്തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഗ്രിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും കാരണം ആകെ പാടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റേ നമ്മൾ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രിഡിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഡെട്രീഷ് ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡെട്രീറ്റസ് ടാങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫൈനൽ ഗ്രിഡിനെ കൂടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം കൂട്ടി കൊടുക്കണം മറ്റടുത്ത് വൺ ടു ടു വൺ ടു ത്രീ മിനിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് കൊടുക്കാം ഡെട്രീഷ് ടാങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡിറ്റൻഷൻ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ ആണോ എഴുതിയോ അടുത്തത് ഈ ഗ്രിഡ് ചേംബറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിട്രീഷ്യസ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാ വരിക വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഈ നേരെ ഒഴുകി നമ്മുടെ സ്കിമ്മിങ് ടാങ്കിലേക്ക് വരും അല്ലേ സ്കിമ്മിങ് ടാങ്കിലേക്ക് വരും അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓയിലിനെയും ഗ്രീസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സ്കിമ്മിങ് ടാങ്ക് എഴുതിക്കോളൂ ഇറ്റ് ഈസ് എയിംഡ് ടു റിമൂവ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്രീസ് ഫ്രം വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ദേ ഷുഡ് ബി റിമൂവ് ദേ ഷുഡ് ബി റിമൂവ് as they interfere with bod removal they should be removed as they interfere with bod removal next point that is they can be recovered and used as a by product namaku venamengil adu by product aayittu use cheyam endinengilum okka by product aayittu namaku adu use cheyam അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്കിമ്മിങ് ടാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിറയെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ നിറയെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വെള്ളത്തിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിലും ഗ്രീസും ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞോളും കാരണം എന്താ വെള്ളത്തിനേക്കാളും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറവാ ചിലതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങത്തുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും താഴെ നിന്ന് കംപ്രസ് ഡെയർ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കും താഴെ നിന്ന് കംപ്രസ്ഡ് എയർ അടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ എയർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പൊക്കി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് സർഫസിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ടാങ്ക് എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ടാങ്ക് ഫ്ലോട്ടേഷൻ ടാങ്ക് ഈ മേലിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഇങ്ങനെ യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തെ യന്ത്രം മീൻസ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഹാൻഡിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇതിങ്ങനെ സ്കിം ചെയ്ത് അങ്ങ് എടുക്കും ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് കൈ പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് സ്കിം ചെയ്ത് ഇതിനെ അങ്ങ് വടിച്ചെടുക്കും അപ്പൊ അതാണ് സ്കിമ്മിങ് ടാങ്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ വടിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്കുള്ള ഓപ്പണിങ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ താഴെ വശ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഓപ്പണിങ് അപ്പോൾ വെള്ളം ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അവിടുത്തെ ഇതിലേക്ക് പോകും ഈ പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെയും ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ഓഫ് സ്കിമ്മിങ് ടാങ്ക് ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു അതെന്താ ഇടാത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വന്നില്ല വന്നില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വരെ രാവിലെ ഒന്നും വന്നില്ല ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചായിരുന്നു നോക്കി അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം ഇല്ലേ അമർനാഥ എന്ത് എന്താ ഒന്നും ഇണ്ടാത്തെ ഇല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ഇല്ലേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ശരി 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 അപ്പൊ നമുക്ക്
ഗ്രിറ്റ് ചേമ്പറും സ്കിമ്മിങ് ടാങ്കും ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം നമ്മളുടെ പ്രൈമറി യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം പ്രൈമറി യൂണിറ്റിൽ ആരാണുള്ളത് പ്രൈമറി യൂണിറ്റിൽ ആരാ ഉള്ളത് പ്രൈമറി സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ക്ലാരിഫയർ ആണുള്ളത് ക്ലാരിഫയർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ അതിന് പ്രൈമറി സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ക്ലാരിഫയർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഈ സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിൽ എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി ഒ ഡി വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിം ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഫ്രം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറി യൂണിറ്റിൽ അതായത് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ about 60 to 70 percentage of the total suspended solids in waste water and 20 to 30 percentage of bod will be removed adayidu nammal ippo nalladu pole aagi means endha aagi olichu veruna vellam aanu waste water aanu ee sedimentation tank il ninnum kaiyumbo adinte color ilum adinte quality ilum saaramayittulla vyathyasam namukku kaanan sadhikkum color turbidity ikke cheriya oru turbidity ikke color nu kaanathullu kaaranam endha 70 shathamanathalam suspended solids maari avadunu 30 shathamanathalam bod yum maari appo thanne namukku aa vyathyasam tirichariyan sadhikkum okay valare important aayittulla oru point aanu adhe inne plain sedimentation tank allengil from a primary clarifier അപ്പോൾ അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ബി ഒ ഡി ഗെറ്റ്സ് റിമൂവ്ഡ് നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സെറ്റിലിംഗ് ആണ് നടക്കുക എന്താണ് ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിലിംഗ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കൊയാഗുലേഷൻ ടാങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് സെറ്റിലിംഗ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലോക്കുലന്റ് സെറ്റിലിംഗ് ആണല്ലോ അതായത് സൈസ് കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് സെറ്റിൽ ആവുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിംഗ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സെറ്റിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്നാം മുതലാളെ കൂടെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ വേസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ ടൈപ്പ് ത്രീ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് അതായത് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരു ഹിൻഡേർഡ് സെറ്റിലിംഗ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസ് മൂലമാണ് അവർ സെറ്റിലാവുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം തമ്മിൽ ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ടർബുലൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് താഴോട്ട് അങ്ങ് സെറ്റിലാവുന്നു അതാണ് ടൈപ്പ് ത്രീ സെറ്റിലിംഗ് ഇത് മറന്നു പോകരുത് ടൈപ്പ് വൺ സെറ്റിലിംഗ് ടൈപ്പ് ടു സെറ്റിലിംഗ് ടൈപ്പ് ത്രീ സെറ്റിലിംഗ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്ക് ടൈപ്പ് ത്രീ സെറ്റിലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഹിൻഡേർഡ് സെറ്റിലിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഹിൻഡേർഡ് സെറ്റിലിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ബേലിഗോൾ പാർട്ടിക്കൽ സെറ്റിൽ ഡ്യൂ ടു ഇന്റർഫിയറൻസസ് പാർട്ടിക്കൽ സെറ്റിൽ ഡ്യൂ ടു ഇന്റർഫിയറൻസസ് പാർട്ടിക്കൽ സെറ്റിൽ ഡ്യൂ ടു ഇന്റർഫിയറൻസസ് എഴുതിയോ നമ്മളുടെ കൊയാഗുലേഷൻ ടാങ്കിലെ സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബില് അവിടെ വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ഗ്രിഡ് ചേംബറിലെ സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം അവിടുത്തെ അത്രയും ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അതിനേക്കാളും വളരെ കുറച്ച് ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ സോറി ഗ്രിഡ് ചേംബർ അല്ല സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കില് ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ മുപ്പത് മുതൽ അൻപത് വരെ ഇവിടുത്തെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര മുതൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെയാണ് കേട്ടോ 
നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിലെ പ്ലെയിൻ സെലിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിലെ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പക്ഷെ ഒന്നര മുതൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ വരെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാൽ ഒരു കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോസസ് ആൻഡ് ആവറേജ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ദി ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് the overflow rate is 35 35 meter cube per day per meter square overflow rate is 35 meter cube per day per meter square the diameter of clarifier shall be the diameter of clarifier shall be a primary a circular primary clarifier a circular primary clarifier possess an average flow of possess an average flow of bottle on the values 5000 and 5 meter cube per day of municipal waste 5000 and 5 overflow rate is 35 meter cube per day per meter square the diameter of clarifier shall be the diameter of clarifier shall be etrayana idinde diameter യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആ ഇതാണ് കുഴപ്പം അതെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഓക്കെ കറക്റ്റ് പൗലോസ എത്ര കിട്ടിയേ ആ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിള് ഇതാണ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ ഡയമീറ്റർ ആണ് ചോദിച്ചത് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് എത്ര ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സർഫസ് ലോഡിംഗ് റേറ്റ് വി നോട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം വി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് സർഫസ് ഓവർഫ്ലോ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലേ ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി നോട്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പൊ തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ ഡേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലേ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി കിട്ടുമല്ലോ ഇങ്ങനല്ലേ ചെയ്തേ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കട്ടെ ഇതാരും പേജ് മറിക്കരുത് കേട്ടോ പേജ് മറിച്ച് നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാതെ ചെയ്യണം ഒരു തവണ പോലും തിരിച്ച് പേജ് മറിച്ച് നോക്കരുത് മറന്ന് പോയില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയെങ്കിൽ മറന്നു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു കാരണവശാലും പേജ് മറിച്ച് നോക്കരുത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ചേംബർ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ചേംബർ കൺസിഡർ ദി ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ചേംബർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഗ്രിഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഗ്രിഡ് ടു പോയിന്റ് സെവൻ specific gravity of grid 2.7 size of grid 0.21 mm size of grid 0.21 mm viscosity of water viscosity of water 1 into 10 raised to minus 2 cm square per second viscosity of water 1 into 10 raised to minus 2 cm square per second find the settling velocity is question ana 
ശരശ്രീ നാവട്ടെ അഞ്ചു വീഡിയോ ഒന്ന് ഉണക്കൂ അതെന്താണ് ഇത്രയും ആത്മഹത്യ ഉള്ള ഒരാളെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ് കേട്ടോ ശരി ശരി വേഗം ചെയ് പേജ് ഈ ഫോണിന്റെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പേജ് മറിച്ച് ഇക്വേഷൻ നോക്കരുത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആ ഉത്തരം കിട്ടിയ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ഓക്കെ കലയ്ക്കോ അഞ്ചനയ്ക്ക് അഞ്ജനയ്ക്ക് ഏതാ കിട്ടിയേ അഞ്ജന അഞ്ജന വിജയൻ പോയോ ആ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്പീഡ് കൂട്ടണ്ടേ അഞ്ജന കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലേ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ശരി ഉത്തരമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ പ്ലെയിൻ സെഗ്മെന്റേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റിലിംഗ് വെലോസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സീവേജ് ഇനി അടുത്തത് അല്ല സോറി ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സീവേജ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൈമറി യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രിലിമിനറിയും കഴിഞ്ഞു പ്രൈമറിയും കഴിഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റിലേക്ക് പോവാണ് സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നറിയാമോ റിമൂവൽ ഓഫ് ബി ഒ ഡി ആണ് സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം റിമൂവൽ ഓഫ് ബി ഒ ഡി പ്രിലിമിനറി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് റിമൂവൽ ഓഫ് ലാർജ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാറ്റർ അതായിരുന്നു പ്രൈം പ്രിലിമിനറി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പ്രൈമറി യൂണിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം റിമൂവൽ ഓഫ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സെക്കൻഡറി യൂണിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം റിമൂവൽ ഓഫ് ബി ഒ ഡി ആ ബി ഒ ഡി റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം അത് ഏത് ടൈപ്പ് വേസ്റ്റ് ആണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എനി ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നോൺ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈക്രോ സ്ക്രീനിങ് വരും മൈക്രോ സ്ക്രീനിങ് ഒരു ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മൈക്രോ സ്ക്രീനിങ് അതുമല്ലെങ്കിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് കാർബണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇമ്പ്യൂറിറ്റീസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ സ്ക്രീനിങ് വരും അഡ്സോർഷൻ വരും കെമിക്കൽ കൊയാഗുലേഷൻ വരും കെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ വരും വല്ല പൊട്ടാസിയം ഡൈക്രോമേറ്റോ അതുപോലെ ഭയങ്കര ഓക്സിഡൈസിംഗ് പവറുള്ള വല്ല സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിഡൈസ് ആയി പോകും അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഓക്സിഡേഷൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടറേഷൻ നമുക്ക് സാധാ ഫിൽട്ടറേഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് വേറെ നിവർത്തി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് നേച്ചറിൽ വളരെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമുക്ക് വല്ലോ നിവർത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനേ നോക്കത്തുള്ളൂ ഓൾവേസ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് ഓവർ ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എക്കണോമിക്കൽ ആൻഡ് ഈസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അത് വളരെ എക്കണോമിക്കലുമാണ് അത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയുമാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ ഡി ബൈ സി ഒ ഡി റേഷ്യോ എപ്പ എങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുമ്പോഴാണ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് പ്രിഫേർഡ് വെൻ ബി ഒ ഡി ബൈ സി ഒ ഡി റേഷ്യോ ഈസ് എത്ര വരുമ്പോഴാ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് വരുമ്പോഴാണ് 
ഈ ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് എന്താണ് അവിടുത്തെ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോപ്സ് നമ്മൾ മൈക്രോപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്തിന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യിക്കാൻ എങ്ങനെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ആണോ ബി ഒ ഡി റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് അങ്ങ് കൊടുക്കും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിനെ ഡീകമ്പോ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഈ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ബാക്ടീരിയ അതുപോലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു കഴിവുണ്ട് എന്നറിയോ ദ ക്യാൻ അക്ലമറ്റൈസ് ടു എനി കണ്ടീഷൻ ഏത് കണ്ടീഷനോടും വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫുഡിനോടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അക്ലമറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും അക്ലമറ്റൈസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഇഴുകി ചേരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കോംപ്ലെക്സ് വേസ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ഫുഡായിട്ട് ഈ മൈക്രോബ് എടുത്തിട്ട് ഫുഡായിട്ട് എന്ന് അതിനെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സിമ്പിൾ മോളിക്കൂൾസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ വരുന്ന വേസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും ഈ മൈക്രോബ്സിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കും മൈക്രോബ്സ് ഇത് മൊത്തം തിന്നിട്ട് സിമ്പിൾ വേസ്റ്റ് ഇതിനേക്കാളും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല സിമ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റും ഇപ്പം കിട്ടിയോ ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നടക്കുക കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മള് ബയോളജിക്കൽ ഈ മൈക്രോബ്സിന്റെ ഒക്കെ കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാ ഉള്ളത് മൈക്രോബ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ദ ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് കാർത്തിക എവിടെ 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 കാണുന്നില്ല ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഷേപ്പ് ദ ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ബാക്ടീരിയ സർക്കോൾഡ് ബാസില്ലൈ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Based on their living condition, bacteria can be classified as Aerobic and anaerobic That's all Aerobic and anaerobic That's all That's all Kathika, that's all What's that? That's all That's all That's all I'm going to read the book in the environment നേരത്തെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് ലാസ്റ്റ് ലാപ്പാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പ് ഏറ്റവും ഞാൻ ഗേറ്റ് ഞാൻ ഗേറ്റ് പഠിച്ചപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഗേറ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ല വേറൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതെല്ലാം റിവിഷൻ ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അത്ര ആത്മാർത്ഥതയൊന്നും എനിക്കില്ലായിരുന്നു റെഗുലറായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തപ്പുന്നുണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീതം വെക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇത്ര ഇഷ്ടം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നല്ലപോലെ അത്യാവശ്യം മെനക്കെട്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴപ്പമാണ് ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഒന്നോ ഒന്നരയോ മാസം മാത്രമേ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുത്തി ഇരുന്ന് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയം മൊത്തം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പ് ആദ്യമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അത് ശരിയാവത്തില്ല കേട്ടോ കാർത്തിക റിവിഷൻ എന്ത് ബിസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേറെ സബ്ജക്റ്റിന്റെ കാര്യമൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട വേറെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവോ ചെയ
പക്ഷെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരണം കേട്ടോ കാർത്തിക ആൻഡ് കല മിസ് ആവുന്നതിന്റെ അല്ല നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടി കിട്ടും അത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നതല്ലോ കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മൈക്രോപ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഷെയ്പ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി കെൻ ക്ലാസിഫൈ ദം ആസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൊക്കയുണ്ട് ബാസിലയുണ്ട് സ്പൈറലുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ലിവിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ വി കെൻ ക്ലാസിഫൈ ദം ആസ് എയ്റോബിക് അനേറോബിക് ആൻഡ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ് ആണെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എഴുതിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ് ആണെങ്കിൽ മൈക്രോപ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ചോദിക്കാം ആർക്ക് ആരാണെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ് ദ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് മൈക്രോപ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് അറിയില്ല ഓട്ടോട്രോപ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ഇതാണോ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് അല്ലേ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവര് ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് ആൽഗെ ഇല്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണ് അവര് അതല്ലാതെ മറ്റേ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം ഹെട്രോട്രോപ്സ് അതായത് ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഓർ അതർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ ദർ സർവൈവൽ ഇങ്ങനെയാണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഫുഡ് റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആസ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഓർ ഹെട്രോട്രോപ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ആസ് ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ടെമ്പറേച്ചർ റിക്വയർമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ടെമ്പറേച്ചർ റിക്വയർമെന്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ മൈക്രോപ്സ് ആസ് എഴുതിയായിരുന്നു അത് നേരത്തെ based on their temperature requirement we can classify microbes as healthy cool based on their temperature requirement we can classify microbes as psychophilic psychophilic which lives at a temperature less than 10 degrees celsius mesophilic mesophilic 10 to 40 degrees celsius and thermophilic greater than 40 degree celsius mesophilic and thermophilic nammal ee septic waste ne temperature koodunu ennu yan paranjillayirunno ormai undo adu 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 ee thermophilic varunnondana ketto തെർമോഫിലിക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൂടും അതായത് ഇപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ പരിശു നോക്കാവുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് കരിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടി ചുമ്മാ ഒരു കൂന കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ നടുക്കോട്ട് ഒരു തെർമോമീറ്റർ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെ പോലെ ഒരു നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ കാണിക്കും കാരണം തെർമോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മൈക്രോപ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൈക്രോപ്സിനെ നമ്മൾ പല രീതിക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഡീകമ്പോസിഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യമേ നമുക്ക് എയ്റോബിക് മെതേഡ്സ് നമുക്ക് ഫിസിക്കോ കെമിക്കൽ മെതേഡ്സ് നമ്മുടെ സിലബസിലില്ല സോ ബയോളജിക്കൽ മെതേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യമേ എയ്റോബിക് മെതേഡ്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിക്കും പിന്നെ അനേറോബിക് മെതേഡും പഠിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇനിയും എയ്റോബിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കിടക്കാം എയ്റോബിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ എയ്റോബിക് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ആദ്യം നമ്മൾ